ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിഗ് ഡാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ക്ലാസ്സസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ക്ലാസ് ത്രീ തേർഡ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് ഹഡൂബ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഹഡൂബ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ആൻഡ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നോക്കി ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് യാണും എച്ച് ബേസും ആണ് യെറ്റ് അനദർ റിസോഴ്സ് നെഗോഷിയേറ്റർ എന്ത എച്ച് ബേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ യാൺ നോക്കാം യാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാച്ചെ ഹഡൂബ് യാൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യെറ്റ് അനദർ റിസോഴ്സ് നെഗോഷിയേറ്റർ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഹഡൂബ് വേർഷൻ വണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ള മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഫങ്ഷനും രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിനൊരു ഒരു ഓവർ ബേർഡൻ പോലെ ആയപ്പോ നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് മാനേജറെ അപ്പാച്ചി അഡോബ് അസൈൻ ചെയ്തു അതിനെയാണ് യാൺ എന്ന് പറയേറ്റ് അനദർ റിസോഴ്സ് നെഗോഷിയേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഫിഷ്യന്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ That helps support applications such as HBase, Spark and Hive. Now, we are going to talk about this in our Hadoop system. ഒരു ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകളിൽ ഇൻപുട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂപ്പ് ഫ്ലൂമ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് പുതിയ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഹഡൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരാള് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബേർഡൻ ഫോർ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതുകൊണ്ടാണ് യാൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ യാന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ലെയർ എന്ത പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പോണൻ ലെയർ എച്ച് ഡി എഫ് എസും പ്രോസസ് കമ്പോണൻ ലെയറിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു യാൺ എന്തിനാണ് മെയിൻലി നമ്മളുടെ റിസോഴ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് എന്ന് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ബേസിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹഡോബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ വർക്കിന് ഏത് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഏത് നോഡിന് കൊടുക്കണം അത് ഏത് രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ആരാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നത് യാൺ യെറ്റ് അനദർ റിസോഴ്സ് നെഗോഷിയേറ്റ് ക്ലിയർ യാണ് എന്തൊക്കെ കമ്പണൻസുകളാണുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പണൻസ് ഓഫ് യാൺ മെയിൻലി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ റിസോഴ്സ് മാനേജറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷെഡ്യൂളറും അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നോട്ട് മാനേജർ ദാറ്റ് ഇസ് അവിടെ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ അഥവാ ഇത് നോർമലി എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് എസിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മാസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇയാൺ വർക്ക് ചെയ്യുക മെയിൻ ഇയാൺ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കമ്പോണൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം റിസോഴ്സ് മാനേജർ റിസോഴ്സ് മാനേജ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് മാനേജ് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എല്ലാ റിസോഴ്സിന്റെയും അലോക്കേഷനും മാനേജ്മെന്റ് മാനേജിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് മാനേജറാണ് അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജറിനുള്ള നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ല് ഇതിനെ ഈ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ നോഡിലാണ് സേവ് ചെയ്തത് എന്നതിന്റെ മെറ്റാ ഡാറ്റ നമ്മുടെ മാസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് മാനേജറിലായിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഡാറ്റ നോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക റിസോഴ്സ് മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മെറ്റാ ഡാറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ദ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഡാറ്റ നോഡ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാക്ക് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ നോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡാറ്റ സെറ്റുകളും ഈ ഡാറ്റ നോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റാക്കിൽ അറേഞ്
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോഡിന് പ്രൊസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഷെഡ്യൂളർ ആൻഡ് ഫെയർ ഷെഡ്യൂളർ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണോ വരുന്ന പ്രൊസസ്സ് അത് ആദ്യം കണ്ടതിന് കൊടുക്കല്ല പ്രൊസസ്സുകളെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ബേസിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലും കപ്പാസിറ്റി ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഫെയർ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഫെയർ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഷെഡ്യൂളിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആണ് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ജോബ്സ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫെയർ ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഈ ആൺ വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് മാനേജറിൽ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഫ്രം ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ അഥവാ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്ലിക്കേഷന് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആണ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രം ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് നോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലാണ് ഏത് നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ നടത്തുക അത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് നമ്മളെ റിസോഴ്സ് മാനേജറിലുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ ഷെഡ്യൂള് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ ഇനി നമ്മൾ നോഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഇനി ഓരോ നോഡിലും ഒരു നോഡ് മാനേജറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ മാ ഒരു മെയിൻ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോഡ് മാനേജർ വർക്ക് ആസ് എ സ്ലേ സ്ലേവ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജന്റ് ഫോർ ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു അറ റിസോഴ്സ് മാനേജർ അതാണ് നമ്മുടെ നോഡ് മാനേജറുടെ പണി ഇറ്റ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഈച്ച് നോട്ട് ടു ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ടു ദ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് മാനേജർ റിസോഴ്സ് മാനേജർക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകളാണ് അവൈലബിൾ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ നോഡിലേക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കൊടുക്കും നോട്ട് മാനേജർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും അപ്ലിക്കേഷനും ഫ്രീ ആണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ റിസോഴ്സ് മാനേജർക്ക് കൊടുക്കുക നോട്ട് മാനേജർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് റിസോഴ്സ് യൂസേജ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ അഥവാ ഓരോ കണ്ടെയ്നർ മീൻസ് നോട്ട് മാനേജറിലുള്ള രണ്ട് പാർട്ടാണ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട് മാനേജർ കപ്പാസിറ്റി whose responsibility is to provide physical resources like a disk space on a single node adava ee node manager nte thanne oru part aanu adinte oru piece aayittu work cheyina oru sadhanam aanu container ennu parayna adinte responsibility endennal provide physical resources like a disk space appo nammal oru disk ne space undengi aa single node ne oru space okke nokkiittu adu provide cheyina joli aanu container peru thanne undu store cheyanulla karyangale റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് കണ്ടെയ്നർ ഓൾ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ അപ്പൊ ആ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുക എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ യൂസ് എ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഫ്രം ദ സി പി യു ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പെർമിഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ദ കണ്ടെയ്നർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന് മെമ്മറി സി പി യു എന്നിപ്പോ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി സ്പേസ് വേണമല്ലോ അത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പെർമിഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ഈ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾക്ക് സി പി യുവിന്റെ മെമ്മറി എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ ശേഷം മാത്രമേ ഈ കണ്ടെയ്നർ ആ അപ്ലിക്കേഷന് ആ ഒരു പ്രോസസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രോസസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ആ പ്രോസസ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് മാനേജർ ഇസ്
ഒരു വർക്ക് ഒരു വലിയൊരു വർക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഫേം പോലെ ആലോചിച്ചാൽ നോഡ് മാനേജർക്ക് റിസോഴ്സ് മാനേജർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നോഡ് മാനേജർക്ക് അത് കണ്ടെയ്നറിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നർ പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ആരെ എടുക്കുമെന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടെയ്നറോ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക് സ്പേസും മെമ്മറി സ്പേസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കും ടു വർക്ക്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ നോട്ട് മാനേജർ ആൻഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓൾസോ സെൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ടു ദ റിസോഴ്സ് മാനേജർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ആ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ റിസോഴ്സ് മാനേജർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്രോസസ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ പണിയാണ് ഇതൊരു നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതല്ല ഒരു വർക്ക് വന്ന റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഏത് നോട്ട് മാനേജർക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ തീരുമാനിക്കും അത് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഷെഡ്യൂളറും തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഒരു നോട്ട് മാനേജർക്ക് അഥവാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നോട്ട് മാനേജർ അയാളാണ് കണ്ടെയ്നറും അപ്ലിക്കേഷൻ മാസ്റ്ററും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഇയർ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ബേസ് എച്ച് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പ് ലെവൽ അപ്പാച്ചെ പ്രൊജക്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ജാവ വിച്ച് ഫുൾഫിൽസ് ദ നീഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ എ റിയൽ ടൈം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസിൽ അതിൻ്റെതായ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് നെയിം നോഡും ഡാറ്റ നോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഈസിയായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു യൂസർക്ക് കാണേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യൂസർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യണം ഒരു റിയൽ ടൈം ബേസിലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഈസിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ബേസിന്റെ ഒരു മുക എച്ച് ഡി എഫ് എസിന്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാമും കൂടെ എഴുതിയത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ബേസ് എന്ന് പറയാം It is provides a simple interface to the distributed data. ഡാറ്റ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർഫേസ് അതായത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ക്ലയന്റിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഹൈവ് പിഗ് മാപ്പ് റെഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസിന് ഈ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഈസിനെസിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കി പല സിസ്റ്റത്തിലും കൊടുത്തു എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ തിരിച്ച് മാറ്റപ്പെടണമെങ്കിൽ എച്ച് ബേസിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ എച്ച് ബേസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് മാസ്റ്റർ റീജിയൻ സെർവർ ആൻഡ് സൂ കീപ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റ് എച്ച് മാസ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലയന്റിന് ഡയറക്ട് റീജിയൻ സെർവറുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എച്ച് മാസ്റ്റർ ആണ് ഈ റീജിയൻ സെർവറിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലയന്റിന് സൂ കീപ്പറുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓരോരോ റീജിയൻ സെർവർ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം എച്ച് മാസ്റ്റർ എന്താണ് നോക്കാം ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ സെർവർ ഇൻ എച്ച് ബേസ് ഇസ് എച്ച് മാസ്റ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ നോഡ് ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ സെർവർ എച്ച് ബേസിലുള്ള മാസ്റ്റർ സെർവറിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് റീജിയൻസ് ആർ അസൈൻ ടു
എച്ച് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എച്ച് മാസ്റ്ററിലെ സെവറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ത്രെഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ത്രെഡ് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാലേ ഇപ്പൊ ജാവയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ വി ഓൾ നോ എബോട്ട് ത്രെഡിങ് അപ്പൊ ആ ഡിഫറെന്റ് ത്രെഡ്സിനെ കൺകറന്റ് ആയിട്ട് എച്ച് മാസ്റ്ററിൽ റൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ റീജിയൻ സെർവേഴ്സിനെയൊക്കെ എച്ച് മാസ്റ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം So that is H master. Region server in the world, H base tables are divided horizontally by row key range into regions. We will divide this region by second data. We will divide it. Regions are the basic building elements of H base cluster. That consists of the distribution of tables and comprised of column families. So we will normally have a database table. കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ കോളം ബേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ കോളം ബേസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളം ഫാമിലീസ് ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ബേസ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് റീജിയൻ സെർവർ റൺസ് ഓൺ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ഡാറ്റ നോഡ് അതാ ഓരോ റീജിയൻ സെർവർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് എസിന്റെ ഡാറ്റ നോഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ ബേസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ ഒരു നെയിം നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇയാണാണെങ്കിൽ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഈ മാസ്റ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യും നോട്ട് മാനേജർ എല്ലാം ഓരോ നോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ എച്ച് ബേസിലെ എച്ച് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് എല്ലാം ഓരോ നോഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ നോഡില് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ നോഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റീജിയൻ സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ആ റീജിയൻ സെർവറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മാനേജിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എച്ച് ബേസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് റീജിയൻ അപ്പൊ ഓരോരോ റീജിയനില് റീജിയൻ ബേസില് ആ റീജിയൻ സെർവറിന് അതിന്റേതായ രീതിയിൽ കൊടുത്ത കോളം ഫാമിലീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫാമിലീനെ യൂസർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല ഓപ്പറേഷൻസും വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒരു റീജിയന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സുസൂ കീപ്പർ അഥവാ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ക്ലസ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളാണെന്ത് സുഖ് കീപ്പർ ഡസ് ലൈക്ക് എ കോർഡിനേറ്റർ ഇൻ എച്ച് ബേസ് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ സുഖ് കീപ്പർ പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ലൈക്ക് മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നെയിമിംഗ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ സെവലേഴ്സ് ഫെയിലിയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സെട്രാ ക്ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് വയ സൂ കീപ്പർ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൂ കീപ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ബേസിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി എഫ് എസിന്റെ ഒരു അപ്പർ ലെയർ പോലെയാണ് ജാവയിൽ എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആക്ച്വലി എച്ച് ബേസ് നമ്മുടെ നെയിം നോഡിലുള്ള നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് എസിന്റെ നെയിം നോഡിലായിരിക്കും ഈ എച്ച് മാസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡാറ്റ നോഡിലായിരിക്കും ഈ റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ റീജിയൻ ബേസിൽ പല റീജിയൻ ബേസിലും അതിനെ കോളം ബേസിൽ അതിന് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡാറ്റനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയന്റിന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് ബേസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് നമ്മുടെ എച്ച് ബേസിലുള്ളത് അപ്പൊ മെയിൻലി എച്ച് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് റീജിയൻ സെർവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ എച്ച് ബേസ് ആർക്കിടെക്ചർ So that is all about our yarn and edge baits. Hope it is clear now. Thank you for watching.